¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Una persona estornuda a la oficina y en ese momento todo el mundo se aleja de ella como si les fuera a contagiar la malaria. Desde la paranoia del virus de la influenza, todo el mundo vive con el miedo constante de una infección, aplicándose gel antibacterial y lavándose cuidadosamente las manos después de haberse tocado siquiera por un breve instante sus genitales. Ok, si quieren pueden seguir haciendo eso, pero la verdad es que la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos la más mínima idea de dónde están los gérmenes. Si cargaras con un microscopio a todos los lugares a donde vas, habría bastantes objetos en tu lista de los que pensarías dos veces antes de frotarlos contra tus manos o contra tu cara. Número 5. El jabón. El lugar menos placentero que la mayoría de nosotros visitamos durante la semana es un agradable, oloroso y higiénicamente deficiente baño público. Ahora, no es muy raro encontrar el suelo húmedo con... Bueno, tal vez sería mejor no preguntar. El inodor infestado de gérmenes el cual nos obliga a utilizar la vieja técnica de bajarle con el pie. La única sensación de alivio que tenemos es cuando llegamos a los lavamanos y bombeamos un poco de jabón líquido para limpiar todo el infierno de bacterias antes de salir corriendo de ahí. ¡Lo estás haciendo mal! Estaría bien si no fuera porque también el jabón de los baños públicos está lleno de gérmenes. Un estudio realizado por el doctor Jonathan Sexton reveló que en un cuarto de los dispensadores de jabón en los baños públicos estaban bombeando una cantidad considerable de bacterias junto con cada porción de jabón. El problema es que en la mayoría de estos lugares usan dispensadores rellenables de jabón Así que la contaminación ocurre cuando los empleados rellenan los dispensadores con sus asquerosas y nada pulcras manos. Eh, nada personal, señores que limpian los baños, un saludo. Los dispensadores más fancy que utilizan bolsas selladas de jabón estaban perfectamente limpios por si les sirve de consuelo. Claro que el jabón sigue siendo jabón y es nuestra primera forma de defensa en contra de las bacterias más peligrosas. Es una situación del tipo está mal si no lo haces, pero también está mal si lo haces, pero tú tienes la culpa al decidir utilizar un baño público. Número 4. Tu cocina. Por la manera en la que algunas personas cuidan su cocina, tal vez sería más higiénico preparar la cena en su baño. Nunca te habrías imaginado que la mayoría de las cosas que tienes en tu cocina son un peligro para la salud. Las tablas para picar, los paños de cocina, incluso la tarja, la otra tarja, albergan una inmensa cantidad de bacterias transmitidas por los alimentos. En conjunto, los cuchillos y las tablas para picar utilizados para cortar pollo crudo o pescado, mezclado con el agua de caldo que se quedó acumulada en la tarja, hacen un ambiente ideal para que las bacterias se esparzan por todos lados. Partículas de comida dejadas en los platos en remojo sirven como caldo de cultivo para bacterias que pueden causar serias enfermedades, incluyendo el E. coli y la salmonela. Es impresionante cómo las personas se toman tantas molestias para desinfectar sus inodoros y a la hora de limpiar el fregadero de la cocina simplemente lo enjuagan con agua y dan por hecho que está limpio. Hay más bacterias E. coli en un fregadero promedio de cocina que en un inodoro después de que tiras de la cadena. La tarja es un lugar ideal para que las bacterias vivan y se reproduzcan debido a la humedad y a que se alimentan de la comida que la gente arroja al desagüe. Y les decimos estúpidos a los perros por beber agua del inodoro. Número 3. Tu teclado de la computadora. Si estás viendo esto, Estás utilizando una computadora, cerca de una computadora o viendo una computadora por encima del hombro de una persona que está viendo este video. Pero hey, afortunadamente para ti la tercera opción es la más limpia de todas. Para este momento ya debes estar sospechando que el teclado de tu computadora está sucio. Pero es sorprendente lo increíblemente sucio que este está. Mientras que el asiento del inodoro tiene un promedio de 7.5 bacterias por centímetro cuadrado, ese teclado que tienes enfrente contiene un promedio de 608 bacterias. 
Lo que quiero decir es que básicamente tu teclado estaría más limpio si en lugar de usarlo para manejar la computadora la usaras para... ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Bueno, esto se debe a que los baños se limpian con regularidad. Incluso los baños públicos de las estaciones de camiones reciben su trapazo de un empleado. Y casi ninguno de nosotros se detiene a pensar que el teclado necesita que lo limpiemos. Y si es que alguien lo hace, no es con la frecuencia necesaria que requieren para que queden verdaderamente limpios. Así que toda la asquerosidad que tocamos durante el día se acumulan en las teclas a través de las semanas, hasta que un día estás muy concentrado escribiendo un guión para un video y sientes un pellejito que te molesta en el dedo y te parece muy natural quitártelo con los dientes y... Número 2 tu cepillo de dientes. Antes de que te desmayes, déjame decirte que es muy difícil el estimar cuántas bacterias se arrastran por tu cepillo de dientes, pero es seguro asumir que son muchas. Esto no te debe de sorprender, ya que básicamente están diseñados para extraer bacterias. El cepillado de dientes remueve bacterias, lo cual es bueno, pero los cepillos de dientes son muy húmedos y es muy rara la vez que se limpian con tanto cuidado como para evitar que estos gérmenes tengan el ambiente perfecto para reproducirse. También está el detalle que cuando tiras la cadena del inodoro, este es capaz de arrojar miles de pequeñas gotas llenas de bacterias en un radio de 1.8 metros y que pueden caer en tu cepillo de dientes. Pero esto no es ningún problema para ti, ya que tienes tu cepillo de dientes protegido, ¿verdad? Si no es así, no te preocupes, puedes hacer algo para que no vuelva a pasar y el procedimiento es muy sencillo. Quema el cepillo de dientes que tienes y reemplázalo por uno nuevo que vas a guardar lejos del inodoro. Cuando lo utilices, antes de guardarlo lo vas a dejar secar por completo y de vez en cuando lo vas a limpiar sumergiéndolo en el juego bucal. Con esto podrás eliminar la mayoría de las bacterias que tiene tu cepillo de dientes y así no tendrás que preocuparte. ¿O acaso existe algo más sucio y más desagradable que meter un cepillo de dientes lleno de bacterias en tu boca? Número 1. Tu boca. Mucha de la sociedad que te topas en el día se puede remontar a un muy muy húmedo y sucio edificio corporal que con el fin de reducir la lista de posibles sospechosos y ahorrarnos un momento bochornoso te voy a decir en este momento que es tu boca y las bocas de las demás personas con las que convives todos los días que básicamente son como cañones de gérmenes es la tormenta perfecta de inmundicia tiene la temperatura y humedad correcta y siempre está en contacto con el mundo exterior cada que la abres y si consideras nuestros terribles hábitos como morder tapones de plumas, mordernos las uñas, dejar restos de comida entre nuestros dientes y fumarse las bachas de cigarros sin terminar que encuentren en los ceniceros, neta no hagan eso, de repente te das cuenta de que nuestro sistema inmunológico es un maldito milagro. Así que ¿cómo se compara con nuestro inodoro que contiene 7.5 gérmenes por centímetro cuadrado? Bueno, los expertos simplemente dejan el número en millones. Pero veámoslo de este modo. La boca humana promedio es hogar de 700 especies diferentes de bacterias, con solo Dios sabe cuántos miembros de cada especie caminando libres por ahí. Esta es la razón por la cual una mordedura de humano es más propensa a cocinar una infección que una de un animal. No es que los perros tengan bocas más limpias como sugiere el mito, Toman agua del inodoro, por el amor de Dios. Lo que pasa es que los gérmenes en la boca de los humanos son del tipo diseñado para infectar a los humanos. Así que la próxima vez que alguien te comparta un trago de su botella de agua, piensa que estarías mejor bebiendo de la misma manera en lo que lo hace Toby. Pues bueno chavos, esto sería todo por mi parte, pero me gustaría que me contaran en los comentarios ¿Qué hábitos poco saludables van a cambiar de ahora en adelante? Les recuerdo que si les gustó este cotorreo pueden compartir el video con sus amigos, darle like, suscribirse al canal, seguirme en Twitter y todas esas cosas que ustedes hacen. 
Mi nombre es Arnoldo Montaño y nos veremos en el futuro.